Hello friend, welcome to Hathe Kolom SPSS, welcome to my channel. Aske amra SPSS alakti gurutto bundo function shikbo, data transformation, compute and recode. Amra dekbo transforming data keno dorkar, ki ki upaye data transform kora jai, abon ki bhabe kora jai, SPSS e Hathe Kolom e amra example shoh dekbo. Cholun shudu kora jak. কোনো ভেরিয়েবলের জন্য একটা ডেটা পাই সেটাকে হয়তোবা কোনো পার্টিকুলার অ্যানালাইসিস করার জন্য ঠিক ওইভাবে ব্যবহার করা যাবে না একটু চেঞ্জ করে একটু डिफरेंट ফরম্যাটে ব্যবহার করতে হবে সে কারণে আমাদের ভেরিয়েবলটাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে বা এক কন্ডিশন থেকে আরেক কন্ডিশনে নিয়ে যেতে হবে সেই কাজটা করার জন্য এসপিএসএস এর যে ফাংশনটা সেটাকে বলা হয় ডেটা ট্রান্সফর্মিং মূলত দুই প্রকারের ডেটা ট্রান্সফরমেশন হয়ে থাকে একটাকে আমরা বলি কম্পিউট আর একটাকে রিকর্ড কম্পিউট করব আমরা তখন যখন আমরা এক্সিস্টিং কোন ভেরিয়েবল থেকে নতুন কোন একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা ব্যবহার করে যেমন সাম করে মিন করে সাবট্রাকশন করে বিভিন্ন ভাবে যেমন আমরা যদি কোন স্কেলের ডেটা কালেক্ট করি ইন্ডিভিজুয়াল আইটেম গুলো সেগুলোকে যোগ করে আমাদের টোটাল স্কোরটা বের করতে হয় কম্পিউট করে আমরা করতে পারি রিকর্ড করি কন্টিনিউয়াস কোন ভেরিয়েবলের যে ডেটা সেটাকে যদি আমরা ক্যাটাগরিতে নিয়ে যেতে চাই সে ক্ষেত্রে আমাদের রিকর্ড করতে হয় আমরা যদি দুই তিনটাকে মার্চ করতে চাই বা কম্বাইন করতে চাই আমরা যদি স্কোর রিভার্স করতে চাই আমরা যদি মিসিং ভ্যালু রিপ্লেস করতে চাই এবং আমরা যদি আউটলেয়ারকে হ্যান্ডেল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের রিকর্ড করতে হয় তো পুরো বিষয় স্পেসেস এ গিয়ে আমরা দেখি আমি স্পেসেস এর একটা ফাইল ওপেন করেছি ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই ফাইলের ডাউনলোড লিংক দেয়া আছে আপনারা ওখান থেকে এই ফাইলটা নামিয়ে নিতে পারবেন সো এই ফাইলে যেমন যেমনটা আমরা দেখছি এখানে আইডি ভেরিয়েবল সেক্স তারপরে আরএসি1 RSC2 থেকে RSC10 পর্যন্ত এবং IIT টোটাল এই কয়েকটা ভেরিয়েবল আছে আমরা যদি ভেরিয়েবল ভিউতে যাই তাহলে আমরা পুরো দেখতে পারবো ID হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার sex হচ্ছে sex অফ দা পার্টিসিপেন্ট এরপর RSC হচ্ছে রোজেনবার্গ সেলফ এস্টিম স্কেল একটা সেলফ এস্টিম মেজারমেন্ট করার স্কেল সেটার প্রথম 10টা আইটেম আছে সেটার প্রথম আইটেম হচ্ছে RSC1 এইভাবে RSC10 হচ্ছে দশম নাম্বার আইটেম এরপর সে ইন্টারনেট এডিশন টেস্টে টোটাল স্কোর আছে এইটা ডেটা ফাইল আছে এই ডেটা ফাইলটার উপর আমরা কাজ করব প্রথমে আমরা যে কাজটা শিখব সেটা হলো রিকর্ড একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে আমরা নিয়ে যাব রোজেনবার্গ সেলফ এস্টিম স্কেলের যে 10টা আইটেম আছে এগুলোকে আমরা কোড করেছি 1 হচ্ছে স্ট্রংলি এগ্রি 2 হচ্ছে এগ্রি 3 হচ্ছে ডিসএগ্রি 4 হচ্ছে স্ট্রংলি ডিসএগ্রি আমরা যদি কোড বুকে যাই কোড বুক হচ্ছে এসপিএসএস ডেটা এন্ট্রি দেওয়ার আগে আমাদের পুরো ভেরিয়েবলগুলোকে কিভাবে কোড করব এবং কিভাবে টোটাল স্কোর বের করব স্কোরিং করব সবকিছু এখানে বিস্তারিত একটা ফাইলে লিখতে হয় এই নিয়ে একটা আমার টিউটোরিয়াল আছে ওই টিউটোরিয়ালটা আপনি এই আই বাটনে দেয়া আছে লিংক সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন বিস্তারিত কিভাবে আপনারা একটা কোড বুক তৈরি করবেন সো কোড বুক তৈরি হয়ে আছে কোড বুকে আমরা যেমন তার ইনস্ট্রাকশন দেখছি যে টোটাল স্কোর কিভাবে বের করব সেটার জন্য বলছে যে রেকর্ড পজিটিভ আইটেম 1 3 4 7 10 এন্ড দেন সাম অল আইটেম ফর টোটাল সো 1 3 4 7 10 এই আইটেমগুলোকে রিকর্ড বা আমরা যেটা করব যে রিভার্স করতে হবে কেন আমরা স্কেলটা যাই এটা হচ্ছে রোজেনবার্গ সেলফ এস্টিম স্কেল এখানে রিভার্স করতে বলছে আইটেম 1 3 4 সো 1 আইটেমটা দেখি সব দিক থেকে আমি নিজের সম্বন্ধে সন্তুষ্ট সে যদি এই জায়গায় টিক দেয় ফারস্টে সে পাবে 1 আবার দুই নাম্বারটা কখনো আমার মনে হয় আমি কোনো কিছুতেই ভালো না সেখানে যদি সে দৃঢ়ভাবে একমত হয় তাহলেও পাবে 1 যদি আমরা এই কোডিং ইনস্ট্রাকশন ফলো করে যে আমরা কোড দিয়েছি এই এক নাম্বার আইটেমে দৃঢ় হবে একমত সেটার জন্য সে পাচ্ছে 1 দুই নাম্বার আইটেমে দৃঢ় হবে একমত সেটার জন্য সে পাচ্ছে 1 স্টেটমেন্ট দুটো কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি অপোজিট সব দিক থেকে যে সন্তুষ্ট সে যদি 1 পায় আবার কোনো কিছুতে সে ভালো না সেটার জন্য 1 পায় তাহলে কেমন হলো তার মানে আমাদের একটা আইটেমের স্কোরটাকে রিভার্স করতে হবে অর্থাৎ যেটাতে সে দৃঢ় হবে একমত যেটাতে আগে আমরা 1 দিয়ে এন্ট্রি দিয়েছি এটা আসলে 1 হবে না এটা হবে 4 1 2 3 4 সো এখন হবে 4 ट्रांसफर्म এখানে যদি ক্লিক করি এখানে অনেক ফাংশন আছে আমরা যাব এই যে রিকর্ড ইনটু সেম ভেরিয়েবলস রিকর্ড ইনটু डिफरेंट ভেরিয়েবলস 
এখানে রিকর্ড করার দুইটা অপশন দেখাচ্ছে রিকর্ড ইনটু সেম ভেরিয়েবলস অর রিকর্ড ইনটু डिफरेंट ভেরিয়েবলস রিকর্ড ইনটু সেম ভেরিয়েবলস কথা অর্থ হচ্ছে সে যখন রিকর্ড করবে একটা ভেরিয়েবলকে রিকর্ড করার পরে তার উপরেই সে যে চেঞ্জটা হবে সে ওই ভেরিয়েবলের উপরে ওভাররাইট করে দিবে ওইখানেই থাকবে রিকর্ড ইনটু डिफरेंट ভেরিয়েবলস হচ্ছে সে আরেকটা নতুন ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করবে পুরনো ভেরিয়েবলটাও থাকবেই একটা সে নতুন ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করবে তো দুইটারই সুবিধা এবং অসুবিধা আছে যদি আপনি রিকর্ড ইনটু সেম ভেরিয়েবলস করেন তখন আমাদের পুরনো যে আগে যে এন্ট্রিটা ছিল সেটার উপরে সে ওভাররাইট করবে সো আগে তার পাওয়া যাবে না তো এটা একটা রিস্কের বিষয় কিন্তু নতুন কোনো ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হবে না সো ডেটা ফাইলটা বাড়বে না কিন্তু রিকর্ড ইনটু डिफरेंट ভেরিয়েবলস করলে কি হবে আগের ভেরিয়েবলটা থাকবে নতুন আরেকটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হবে সো আগেরটা আমাদের নষ্ট হবে না তো অসুবিধা হচ্ছে যে আরেকটা যখন ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হবে তখন অনেক ভেরিয়েবল সংখ্যা বেড়ে যাবে ডেটা ফাইলটা মেসি হয়ে যাবে আমরা যদি কনফিডেন্ট না হয়ে থাকি প্রথমে সো আমরা রিকর্ড ইনটু সেম ভেরিয়েবলটা না দিয়ে রিকর্ড ইনটু डिफरेंट ভেরিয়েবলটা রাখি আমরা পুরনো ভেরিয়েবলটা রাখবো বা পুরনো কোডিং স্টাইলটাও রাখবো নতুনটাও রাখবো তো রিকর্ড ইনটু डिफरेंट ভেরিয়েবল এখানে ক্লিক করলাম যে উইন্ডোটা আসলো এখানে আমরা যেই ভেরিয়েবলটাকে রেকর্ড করতে যাচ্ছি সেটাকে এই বক্সে নিয়ে আসবো সো আর এস সি ওয়ান এখানে নিয়ে আসলাম এখন এখানে আউটপুট যে ভেরিয়েবল হবে আর একটা নতুন ভেরিয়েবল তার নাম কি হবে সেটা দিতে হবে তো সেটা আমরা টাইপ করি সো আমরা লিখলাম আর এস সি ওয়ান রিভার্স এটাকে একটা অন্য একই নাম তো রাখা যাবে না সো রিকোড এখানে আমরা আর এস সি রিকোড লিখি এটা আমরা পরিচয় দিয়ে দিলাম তারপরে চেঞ্জ ক্লিক করলাম এই যে দেখছেন আর এস সি ওয়ান টু আর এস সি ওয়ান আন্ডার রিকোড সে এটা থেকে এটা করব এরপর আমরা যাব ওল্ড অ্যান্ড নিউ ভ্যালু এখানে ক্লিক করব এই যে এই উইন্ডোটা আসবে এখানে আমাদের ওল্ড ভ্যালু কি ছিল তো আমাদের ওল্ড ভ্যালু যদি ওয়ান হয় আমরা এখন ওটাকে বলছি যে এটাকে রিভার্স মানে ফোর হবে ফোর দিলাম অ্যাড ওল্ড ভ্যালু যদি টু হয় তাহলে নিউ ভ্যালু কত হবে থ্রি ওল্ড ভ্যালু যদি থ্রি হয় নিউ ভ্যালু হবে টু ওল্ড ভ্যালু যদি ফোর হয় নিউ ভ্যালু হবে ওয়ান অ্যাড সিস্টেম মিসিং অর ইউজার মিসিস এখানেও সিস্টেম মিসিং चेन्जी रिकोड रिभार्स करते क्या रिकोड फलो कर रिभार्स करते इन्स्ट्रकशन एक ही थे चार पांच आईटेम एक कमांड दी सब गोते देखा ट्रांसफर्म रिकोड इन टू डिफरेंट भेरिएबल टार्गेटा छोई एन थ्री नहीं जाब वन थ्री फोर सेवेन एवं कि भूले गेसि एक देखी वन थ्री फोर सेवेन टेन टेन एगल एक एक नाम दीब आर एस थ्री आंडार स्कोर रिकोड सबगल दिए ओल्ड ए नि भू जगह छो से तो आ कंटिन्यू दी जाए सो दिए सो ओल्ड भू नि नि भू आगे सब ठीक है दिए दिल ओके वन रिकोड आर एस थ्री फोर सेवेन टेन एग्लो रिकोड हो ग তো রিকোডের এই ফাংশনটা দেখার পরে আমরা যাব এখন কম্পিউট যে ফাংশন সেটা দেখি আবার আমরা রিকোডে আসবো কম্পিউট ফাংশনটা হচ্ছে আমরা যেমন বলছিলাম যে আমরা যদি এই টোটাল স্কোরটা বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউট করতে হবে তো আর এস সি ওয়ান থেকে টেন দশটা আইটেম যোগ করলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আর এস সি টোটাল স্কোর তো সেটা করার জন্য আমরা কম্পিউট ফাংশনটাতে যাব ট্রান্সফর্ম কম্পিউট ভেরিয়েবল কম্পিউট করার জন্য এই যে এখানে কয়েকটা জিনিস খেয়াল করবেন টার্গেট ভেরিয়েবল কম্পিউট করলে কিন্তু আমরা নতুন একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট হবে সো ওই ভেরিয়েবলটার নাম দিতে হবে সো আর এস সি টোটাল আমি লিখলাম আর এস সি আন্ডার স্কোর টোটাল আন্ডার স্কোর দিচ্ছি এখানে ভেরিয়েবল নেমে আমরা স্পেস রাখতে পারি না আমি আগেই বলেছিলাম এটা সো এখানে এই যে লেভেলে গিয়ে আপনি ডিটেল করতে পারবেন যে আর এস সি টোটাল স্কোর কন্টিনিউ 
এখন আমরা এই যে নিউমেরিক এক্সপ্রেশনে আমরা ফাংশনগুলো দিতে পারি এখানে অনেকগুলো ফাংশন আছে আপনি যদি এই যে ফাংশন গ্রুপে দেখেন এখানে অ্যারিথমেটিক সহ আরও অনেক ফর্মুলা অনেক কিছু দিয়ে আপনার আমরা একটা ভেরিয়েবলকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফর্ম করতে পারি যোগ বিয়োগ ফর্মুলা ইউজ করে আমি যেটা করব আমরা করব এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল এই অপশনটাতে ক্লিক করব তারপরে দেখেন এখানে যেগুলো আমরা সচরাচর লাগে মিন মিডিয়ান মিনিমাম স্ন্যা ডিভিশন সাম ভেরিয়েন্স সেগুলো দেখবো সো আমাদের এখানে ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে সাম অফ অল আইটেম অর্থাৎ আর এসি ওয়ান থেকে আর এসি টেনের সাম করলেই টোটাল স্কোরটা বের হয়ে যাবে সেই সামে আমি ডাবল ক্লিক করলাম এই দেখছেন উপরে উঠে গেছে এইরকম একটা অপশন আছে তো সাম ব্র্যাকেট দিয়ে কোশ্চিন মার্ক কোশ্চিন মার্ক অর্থাৎ এখানে আইটেমগুলো এখন দিতে হবে তো আমরা কোন কোন আইটেমটা দিব আর এসি ওয়ান থেকে আর এসি টেন দিব না কেন না কারণ এখানকার সবগুলো আইটেম তো আমরা এখানে ইউজ করবো না কারণ আমরা কিছু আইটেম তো রিভার্স করছি এগুলো হচ্ছে আমাদের এক চলাই স্কোর এই যে এখানে যে সবগুলো ছিল সবগুলোই না সো এখানকার ওয়ান হচ্ছে এখানকার ওয়ান হ্যাঁ প্রথমে আর এসি ওয়ান এটা সিলেক্ট করলাম এখানে ক্লিক করলাম চলে গেল এখানে খেয়াল রাখতে হবে কমা দিতে হবে একটা আইটেম দেওয়ার পরে এবং কোন স্পেস দেওয়া যাবে না সো টু আমরা রিভার্স করে নিই অরিজিনালটাই নিব টু নিলাম কমা আমরা একটু চেক করে নিই আর এসি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন হ্যাঁ দশটা আইটেম হয়েছে কোনো পেজ হয়নি ওকে হয়ে গেছে আমরা একটু চেক করে দেখি এই যে আর এসি টোটাল একটা ভেরিয়েবল বের হয়ে গেছে তো আমরা টোটাল স্কোরটা বের করে ফেলছি দুশো পার্টিসিপেন্টের এখানে আমাদের যত হাজার পার্টিসিপেন্টই থাকুক না কেন এই এক কমান্ড দিয়ে আমরা আসলে টোটাল স্কোরটা বের করে ফেলতে পারবো মেনুয়ালি যোগ করে করে ক্যালকুলেটর দিয়ে টোটাল লেখার কোনো প্রয়োজন নেই তো আমরা আর এসি টোটাল স্কোর পেয়ে গেলাম কম্পিউট ফাংশনটা ব্যবহার করে এবার আমরা যদি দেখতে চাই আমাদের আরেকটা ভেরিয়েবল এখানে টোটাল স্কোর আছে আমি আগেই বলেছিলাম আইটি টোটাল অর্থাৎ ইন্টারনেট এডিকশন স্কেলে টোটাল স্কোর আছে এটা একটা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল কন্টিনিউয়াস ডেটা এটাকে আমরা ক্যাটাগরিতে রূপান্তর করতে চাই অর্থাৎ ইন্টারনেট এডিকশন স্কোরের উপর ভিত্তি করে আমরা মানুষজনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি লো মডারেট মিডিয়াম বা এইভাবে ক্যাটাগরি করতে পারি সেটা আমরা এখানে রিকোড ফাংশনটা দিয়ে করতে পারি তো আমরা একটু কোড বুকটাতে দেখি ইনস্ট্রাকশনটা কি ছিল এই যে আই ইন্টারনেট ইউজার ক্যাটাগরি মিনিমাল ইউজার হচ্ছে যাদের আঠারো থেকে ৩৫ মডারেট হচ্ছে ছত্রিশ থেকে বাষট্টি এক্সেসিভ হচ্ছে যাদের স্কোর হবে তেষট্টি থেকে নব্বই সো এই যে ক্যাটাগরির যে নির্দেশনাটা এটা ফলো করে আমরা এসপিএসএস এ এই মিনিমাল মডারেট এক্সেসিভ ইউজার বের করব আমি চলে গেলাম ট্রান্সফর্ম রিকোড ইন্টু ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস आगे रिसेट कर दी एन इंटरनेट एडिक्शन टोटल स्कोर ये नहीं गलम यटार नूतन नाम दी इंटरनेट इूजार आंडार स्कोर कैट मान हे इंटरनेट इूजार कैटागरि इूजार कैटागरि लेवे डिटेल आउट कर लेंज चेन्ज क्लिक कर लेकिन चेन्ज हो गए एबार् ओल्ड भैलू नि भैलू ते क्लिक करी एखे एन यूटा यूज करबा কারণ দুইশো মানুষের দুইশো ইন্ডিভিজুয়াল স্কোর আছে কোন স্কোরটা মানে কি সেটা ডিফিকাল্ট আমরা এখানে অপশন ব্যবহার করবো যেহেতু আমাদের একটা নির্দেশনা দেওয়া আছে যে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ পালে হবে মিনিমাল এইটা মাথায় রেখেই আমরা এই যে রেঞ্জ অপশনটাতে ক্লিক করলে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এটা লেখ তো আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ এটাকে আমরা একটা ভ্যালু দিলাম ওয়ান ছত্রিশ থেকে বাষট্টি হচ্ছে টু দিব তেষট্টি থেকে নব্বই থ্রি দিব ছত্রিশ থেকে বাষট্টি সিক্সটি টু এটাকে টু ক্যাটাগরি করল টু ভ্যালু দিলাম সিক্সটি থ্রি থেকে নাইনটি নাইনটি হচ্ছে হাইয়েস্ট স্কোর এই স্কেলের এটাতে আমরা থ্রি দিলাম এক কন্টিনিউ ওকে আমরা দেখছি এখানে এই যে আইটি ক্যাটাগরি তৈরি হয়ে গেছে এটা এখন শুধু নাম্বার আছে অন্য কিছু নাই এটাকে আমরা ভেরিয়েবল ভিউতে গিয়ে এই যে ভ্যালু সেট করে দিব ভ্যালু এখানে আমরা ক্লিক করলাম ওয়ান এদেরকে আমরা বলবো মিনিমাল ইউজার অ্যাট টু মডারেট ইউজার থ্রি এক্সেসিভ ইউজার অ্যাট ওকে এই যে আমরা এখন যদি দেখি দেখছেন কে এক্সেসিভ কে মডারেট সব দেখা এখান থেকে আমরা সিম্পল অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারি কত পার্সেন্ট এক্সেসিভ ইউজার কত পার্সেন্ট মডারেট কত পার্সেন্ট মিনিমাল তো আমরা যাবো অ্যানালাইস ডেসক্রিপটিভ তারপরে ফ্রিকুয়েন্সি সেখানে इंटरनेट यूजर कैटेगरि भेरिफिटे निलिस्टिक्स सेगल कि लागे ना ओके मिनिमाल यूजार सेवेंटी फाइव मडारेट यूजार एक सौ नय 
65 জন এক্সসেসিভ ইউজার আছে 16 জন তাদের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 8% সো আমরা বলতে পারি আমাদের যে 200 পার্টিসিপেন্ট আছে তার মধ্যে 8% পার্টিসিপেন্ট আছে এক্সসেসিভ ইউজার অধিকাংশ হচ্ছে মডারেট এবং মিনিমাল ইউজার সো রিকর্ড ফাংশনটা ব্যবহার করে আমরা কিভাবে একটা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলকে ক্যাটাগরি ভেরিয়েবলে রূপান্তর করলাম সেটা দেখলাম ইন্ডিভিজুয়াল আইটেম রেসপন্সগুলোকে কিভাবে রিভার্স করতে হয় সেটা রিকর্ড ফাংশন দিয়ে দেখলাম আমরা কম্পিউট করা শিখলাম কিভাবে টোটাল স্কোর বের করে কম্পিউট থেকে আমরা মিন স্কোর বা আরো অনেক ফাংশন ব্যবহার করতে পারব নেক্সট আমরা দেখব ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক সামারাইজিং এন্ড ডিসপ্লেইং ডেটা थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কোনো क्वेश्चन থাকলে নিচে করবেন এবং অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন কারণ এসপিএসএস স্ট্যাটিস্টিক্স রিসার্চ মেথড নিয়ে আমাদের নিয়মিত কন্টেন্ট আসতেই থাকবে